విశాఖ మూవీస్ తోటి అంటే రామోజీరావు గారితో చక్కటి అనుబంధం ఉందని ఇంతకుముందు మనం ఒకసారి చూస్తున్నాం అంటే ఒకే ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఆయన రామోజీరావు గారు చాలా అభిమానించేవాడు తన సొంత బ్రదర్ లాగా విశాఖ మూవీస్కి సంబంధించి మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ కానీ ఆ మ్యూజిక్ సెక్షన్ మొత్తం కూడా నాన్నగారు చూడమని చెప్పి రామోజీరావు గారు అప్పు చెప్పడం జరిగింది విశాఖ మూవీస్ దీని గురించి మీరు ఇందాక మన క్రాంతి గారి గురించి చెప్పినట్టే గుడ్ ఫిలిం అంటే వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే ఎంత సెన్స్ ఏదో డిగ్రీలు ఉన్నాయి నిజంగా నిజంగా ఏం చదువుకున్నామో తెలుసుకున్న వాళ్ళు అండ్ వీళ్ళకి సమాజం పట్ల కొంత బాధ్యత వహించి డబ్బులు ఉంటే మనం కొంచెం డబ్బులు చేసుకుందాము డబ్బులను ఓకే యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ నో ఫిలిం మేకింగ్ మంచి సినిమా చేయొచ్చు అని దిగినటువంటి వాళ్ళ క్రాంతి గారు కానీ అలాగే ఉషాకరణ్ మూవీస్లో రామజీరావు గారు ఆయన ఆయన దృష్టిలో మంచి సినిమాలు సంసార పక్షంగా సమాజ చైతన్యం కోసం సమాజంలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లని ఎలా సర్దుకో సర్దుకోవచ్చు అనేటువంటి దాకపోతో నిజ జీవిత సంఘటనలు కూడా పెట్టి ఆయన సినిమాలు తీశారు అట్లా ఆ కోవలో ఆయన సినిమాలు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన నిబద్ధత ఎలాగంటే ఆయన పత్రికాధిపతిగా సితార అనే మ్యాగజిన్ పెట్టి ఆయన త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు సితార అవార్డ్స్ అని ఎప్పుడైతే ఆయన సినిమా మేకింగ్లు దిగివాడో ఇక అవార్డ్స్ ఇవ్వడం మానేసాడు ఎందుకండి అందరూ చేస్తున్నారు కదా ఇవ్వచ్చు కదా అంటే లేదండి నేనే ఒక కమిటీని వేసి సితార అవార్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు నా సినిమా దాంట్లో ఎన్నికైతే ఆయనదే పత్రిక ఆయనదే అవార్డ్స్ ఆయనదే సినిమా ఆయనే ఇచ్చుకున్నాడు సో ఐ డోంట్ వాంట్ కంటిన్యూ అని అలాగా ఆ త్రీ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత ఆయన అవార్డ్స్ స్టాప్ చేసి సినిమాలు స్టార్ట్ చేసుకుని అలాగా ఆయన శ్రీవారికి ప్రేమ లేక దగ్గర నుంచి చక్కటి అద్భుతమైన మంచి సంసార పక్షమైన సినిమాలు అనేక ముప్పై ఎనిమిది సినిమాలు చేశాడు దాంట్లో మనసు మమత అనండి సుందరి సుబ్బారావు అనండి కార్దిద్దరి కాపురం మల్లె మొగ్గలు అందరు డైరెక్టర్స్తో అందరి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో అందరు టెక్నీషియన్స్తో మయూరి సంగీతం గారితో దంధ్యాల గారు శ్రీవారికి ప్రేమ లేక మల్లె మొగ్గులు మధుసూదన్ రావు గారు టి కృష్ణ గారితో ప్రతిఘటన మోహన్ గాంధీ గారితో పూజకి పనికిరాని పువ్వు మౌన పోరాటం సో ఇలాగా ఒక డైవర్సిఫైడ్ కాంచనగంగా మన నరసరాజు గారు డైరెక్షన్లో అలాగా కారదీ ఇలాగా అనేక మంది కొత్త వాళ్ళని పాత వాళ్ళని అందరినీ కలుపుకుంటూ తనకు నచ్చిన సినిమాని అందరికీ నచ్చుతుంది అనేటువంటి దీంట్లో ఒక మంచి సినిమాలు చేశారు అందుకనే ఇది ఒక మంచి సాహిత్యం మంచి సంగీతం ఉండాలని నాన్నగారిని ఫ్రెండ్లీగా ఆయన ఆ స్నేహంతో ఆ మ్యూజిక్ పాటలు వాడి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి సంగీతం సెక్షన్ను ఇన్ఛార్జ్ అంటే ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన మా ఫాదర్ చెప్పినట్టుగా ఆయన చేయటం జరిగింది అది ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ఎనిమిది సినిమాలు ముప్పై ఐదు సినిమాలకి ఆయన రాశారు ఒకటి రెండు సినిమాలు అది రాయాలి ముప్పై ఆరు సినిమాలు అది రాశారు ఒక నిర్మాతకి అంత డబ్బుని కూడా కొన్ని నష్టాలు భరించగలడు కానీ ఆయన ఒక మాట భరించలేకపోయాడు అప్పట్లో నేను ఎయిటీస్ ఎయిటీస్ అండ్ నైంటీస్లో శ్రీనివాస థియేటర్ అని హైదరాబాద్లో నారాయణగూడ దగ్గర ఒక థియేటర్ ఉండేది అది ఎక్స్క్లూజివ్గా వీళ్ళు తీసుకున్నారు విశాఖరణ సినిమాలు ఆడేవి ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా దాంట్లో ఆ ఏరియాలో అక్కడ ఆడేది ఆర్టీసీ ఎక్స్పర్ట్స్లో వేరే ఇంకో థియేటరు సుభాష్ యాదవ్ ఉంది అట్లా ఆడేది అక్కడ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వచ్చి ఆ శ్రీనివాస థియేటర్లో చిన్న థియేటర్ చూసేవాళ్ళు విశాఖరణ సినిమా అంటే పని కట్టుకుని బాగుంటుందని చివరిలో వచ్చిన ఒక రెండు మూడు సినిమాలకి వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కామెంట్ చేశారండి ఏంటి రామజీరావు గారు కూడా ఇలా చేస్తున్నారు ఆ సినిమాలో మేము చూడదే చూడదగ్గట్టుగా లేదు ఆ రిపోర్ట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన సినిమా తీయటం మానేశాడు అంటే మరి రెగ్యులర్ సినిమా వాళ్ళు తనని కూడా మాయ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన సినిమాలు వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అనే భావన వచ్చేసింది ఆయనకి అంటే ఆయనకి ప్రొడక్షన్ మీద కంట్రోల్ తప్పుతూ ఉంది నేనే ఉద్దేశంతో అయితే మంచి సినిమా తీయాలని అశ్లీలం లేకుండా లేకపోతే ఆడవాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీతో వచ్చి చూసే సినిమాలు చూయాలనుకుంటున్నాను అది ఎప్పుడైతే పట్టు తప్పుతుందో ఆ సినిమా ప్రొడక్షన్ మానేసాను ముప్పై ఎనిమిది సినిమాలు తీసి పదేళ్ల పాటు సంస్థను నడిపి పది పన్నెండేళ్ల పాటు స్టిల్ హిట్ ద డిసిషన్ ఎవరిని అనలేదు ఆయన నో నా కంట్రోల్లో సినిమా జరిగినప్పుడు నా నేను ఎందుకు రిమార్క్ తెచ్చుకోవాలి సమాజంలో లెట్ ఇట్ బి విశాఖన్ బి ఏ గుడ్ ఫిలిం ప్రొడక్షన్ కంపెనీ అని చెప్పేసి ఆయన మానేశారు అలా 
చాలా వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి నిర్మాతలు వల్ల చాలా గొప్ప సినిమాలు వచ్చినాయి అప్పట్లో అండ్ అలాగే టెక్నీషియన్స్ కూడా నిర్మాత క్షేమం కోసమును తర్వాత ఆ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని సేఫ్ అవ్వాలని కనీసం పెట్టుబడి రావాలని వాళ్ళు చాలా కష్టపడి నిబద్ధతతో పనిచేశారు సో దట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అందుకని ఆయన సినిమా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కూడా అందరూ బాధపడ్డారు మంచి కంపెనీ ఇలా మంచి సినిమాలు వచ్చేవి కదా అని దెన్ హిస్ పార్ట్ ఇన్ దట్ తర్వాత ఇప్పుడు లేటర్ లేటర్ ఆయన స్టూడియో అంతా పెట్టుకుని ఆర్ఎఫ్సి పెట్టిన తర్వాత వేరే ఫార్మాట్లు తీసుకున్నారు ఆయన ఆర్ఎఫ్సి మీద బట్ నాట్ ఆన్ ఉషాకిరణ్ ఉషాకిరణ్ మీద రాలేదు మళ్ళా సినిమా సో అట్లా ఆర్ఎఫ్సి మీద మామూలుగా కమర్షియల్ సినిమాలు అవి కొన్ని చేశారు దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ కమర్షియల్ సినిమా చేసిన ఒక పద్ధతి ఒక ఒక నియమ నిబద్ధతతో చేయటం అలాగే సామాజిక దృక్పథంతో చేసిన ఆర్టిస్టిక్ ఫామ్తో చేసిన పౌరాణికం చేసిన మ్యూజికల్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్తో అప్పర్ చే అప్పర్ హ్యాండ్ ఉండేది సో అందరూ ఆయన ఆయన మంచితనాన్ని కాపాడుకోవడానికి కోసం ఆయన ఫైనాన్షియల్గా ఇది అవ్వకుండా ఉండటం కోసం వర్క్ చేసేవాడు సినిమాని ఎలాగైనా నిలబెట్టాలని వాళ్ళ అనుభవం మేర దాంట్లో వాళ్ళ వాళ్ళ పనిని వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించేవాళ్ళు దట్స్ అందుకనే మీకు విశాఖరం సినిమాలు అనగానే ఎప్పుడు వస్తాయండి ఇప్పుడు చూస్తామండి అని అందరూ పదే పదే అడుగుతూ ఉంటారు ఆ సినిమా కానీ పాటలు కానీ తర్వాత ఈ మౌన పోరాటం ప్రతిఘటన ఇత్యాది సినిమాలు సమాజంలో తెచ్చిన చైతన్య మయూరి ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్పవి ఇప్పటికీ చాలామంది చెప్పుకుంటుంటారు నిత్యం ఎక్కడన్నా ఆడపిల్లకి ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే మౌన పోరాటం చేస్తుంది అని రాయటం అలాగే ప్రతిఘటన ఇచ్చటంలో ఆడవాళ్ళు ఒక ధైర్యంగా అలాగే కొంచెం మనోధైర్యం వేరే కారణాల వల్ల కోల్పోయిన వాళ్ళ మయూరిని ఇన్స్పైరేషన్గా తీసుకొని పైకి రావటం అశ్విని సో ఇట్స్ ఏ మోడ్రన్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ థాట్స్తో ఒక సపోర్టివ్గా ఆడవాళ్ళకి సమాజానికి సపోర్టివ్గా తీసిన సినిమాలు ఎనీబడి క్యాన్ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్ సో అలాగా సమత ఆర్ట్స్ చాలా సంస్థలు వడ్డే రమేష్ గారు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో అయినా ఆయన పద్ధతిలో ఆయన నిబద్ధతతో ఆయన కమర్షియల్ సినిమాలు తీసుకుంటూ చివరికి నేను కూడా ఒక ఒక మంచి నోటెడ్ ఫిలిం చేయాలని ఒక ఏడుగొండల స్వామి అనే సినిమా కమలాకర్ కామేశ్వర్ గారు చేసి హీ హాస్ గివెన్ స్టార్డమ్ టు కృష్ణరాజు గారు కృష్ణరాజు గారు ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లో ఉన్నప్పుడు నలుగురు హీరోల తర్వాత ఆయన ఐదో హీరో అయ్యాడు మల్టీ స్టారర్లో ఆయన చేరాడు కృష్ణ గారు సౌన్ గారు తర్వాత కృష్ణరాజు గారు కూడా ఆ కటకటాల రుద్రయ్య సినిమా ద్వారా రంగున్ రోడి ఇవి రెండు వరుసగా హిట్ అవ్వడంతో సిల్ గోల్డెన్ జూబ్లీస్ అయినాయి సో అట్లాగా కమర్షియల్ దాంట్లో కూడా వాళ్ళు అంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఎక్కడ తేడా లేకుండా అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకుండా సో దే మేడ్ ఫిల్మ్స్ విత్ కన్విక్షన్ ఆయన వాళ్ళు ఆయన రమేష్ గారు చేసిన సినిమాలు కూడా చాలా వాటికి ఫాదర్ వర్క్ చేశారు నైంటీ పర్సెంట్ అండ్ చాలా అభిమానంగా చూసేవాడు అందుకని దాసనాన్ రావు గారు అంటున్నాడు ఎంత ప్రేమించేవాడు వడ్డే రమేష్ గారు నాన్నగారిని ఒక మాట అనిపించేవాడు కాదు ఆయన లేకుండా సినిమా తీసేవాడు కాదు చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా ఫాదర్ ఉండవు అక్కడ ఆ కాంపౌండ్లో వడ్డే రమేష్ గారు ఫస్ట్ సినిమా ఆత్మీయుడు ఆత్మీయుడు సినిమాకి ఫాదర్ రాశారు రాసినప్పుడు ఆ రెండో సినిమా కటకటాలు రుద్రయ్య అనుకున్నప్పుడు దాసినాన్ రావు గారు పరిచయం సో ఎవ్రీ కాంపౌండ్ అలాగే విశాఖరంలో చేసినప్పుడు నాన్నగారు అందరూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ల చేత సత్యం గారు కానీ చక్రవర్తి గారు కానివ్వండి రమేష్ నాయుడు గారు రాజన్ నాయేంద్ర గారు ఇలారాజ గారు చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కీరవాణి రాజుకోటి వీళ్ళందరినీ చాలా విస్తృతమైనటువంటి మ్యూజిక్ సెక్షన్లో అందరి చేత ఆయన మ్యూజిక్ చేయించారు అలా దాంట్లో అన్ని సాంగ్స్ బాగుంటాయి ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళ పిక్చర్స్లో చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్తో సరదాగా బాగుంటాయి